这房子有人住的样子，你看，这里还有锅。我这家去了，出去吃饭，煮饭吃的噻。哦，师傅要煮饭吃在这里哈。出去吃不用了，烧香就煮饭吃两天，烧香的。好大个灶啊，烧柴火的，这两个灶。嗯。然后这里边呢还有桌子，木凳。这个是什么房间？这不是搞厨房的吗？哦，厨房。哎，厨房。这里挂了这里边都是沿着这个山壁、石壁建造的，你看旁边就是这个石壁了，会不会漏雨啊？这里不漏不漏，不会漏水哈。这个山又不就太阳落不到，雨也淋不到的。哦，太阳落不到，雨也淋不到。嗯，这么说干，大王来了，水比它通嘞。哦，水也通。嗯嗯。那个水是怎么通过来的呀？用那个抽水机抽上来的。嗯。哦。这里是有个厕所。哦，这里还有厕所，嗯，像个家有厕所，有厨房，然后有水有电。麻雀虽小，五脏俱全。这上面是可以上去的吗？可以可以可以，聊这就不要上去了。好嘞，他说寺庙就在上边，那我们上去看一看。看看这个是什么？木耳洞，也是要婴儿看那婴儿婴儿就不在这去活了。木耳洞就是说手伸进去一摸就会生孩子。哎，对对对。要生男娃，这是给摸就摸到个石头叫生男娃，但经常摸不到的话，我就是辛苦呢。<笑>哇，这边的视野好好啊！你看，哎呀，好行的。哇，就是这个。这个好个老店，就是老公子老店好。这个就是悬空寺，原来是木梯子。说木梯子，我我家老人的手头，是两个木梯子砌的，该砌的都想换为铁梯子的。哦，什么时候换的呀？前年子。前年。前年啊。嗯。哦，他们背着这个沙子。背水泥，不得这些水寺庙，背五级寺庙。背水泥去建寺庙？哎，对对，那个寺庙蛮健康的，不就是你听师傅？哦，这里还有个药王真人。哎，哎，我直接谢谢谢谢。现在我已经出头了。<笑>这边有很多这些宫上的石碑，你看这些石头，沟壑嶙峋。有神仙水啊？是这里面？这个观音洞这里是吧？哦，这个。哦，这个滴的就是神仙水，滴了那么一大桶啊。马上要聚成一滴了，哎，滴了，滴了。孙老师，孙老师，孙老师，孙老师，孙老师，孙老师是，呃，管理这里的哈。哎，九九三家家里做做修的，啊，九三家家里的。哦。九三管理的，我跟孙老师进去这个寺庙悬空寺这里参观一下。啊，我这边看见一个很。啊，在这儿拍几张好呢。
어. 这是释迦佛，这边是经文吗？哎。这些桶中些，它多年了，知道吗？哇，这个都桶中多年了。桶中很多年的了哈。哎，多年了。是应该是刚建庙的时候留下来的。哇，那就是真的很多年了。你看这个桶中。这个木板有点，没有问题哈，感觉有点有点晃这个木板。这个铜钟呢是刚建庙的时候留下来的，你看已经生锈了。在悬空寺的正门呢，左右两边呢都有这个木匾的，千年古寺。千年古寺，上处重霄，嗯，下临无地，嗯，疑是神仙寓所。哦，疑是神仙寓所啊，原来是这样子，它就是上出重霄，就是说上边是在云霄之外，哦、然后下呢是没有搭在那个地面上的。哦，说的就是悬空寺了。那边还有个牌匾，去看一下。万丈悬崖前什么？前锁。哪个锁啊？就是神锁的锁。哦，前锁秀水。哦，秀水。哦，前锁秀水。后齐。青山，何以青山？啊，何以青山？哦，俨然造物凋萍、嗯。这里说的就是这个环境哈、哦嗯，伴着伴着那个赤水河、嗯，然后靠着这个青山，俨然就是一个造物主所雕出来的屏障。嗯、我看这个上边呢都是木架子搭的呀，嗯、都是木头所建的。有、嗯、上大江头哎，这里有，有上面有，上面两座了。哦，原来还有两座的，但是后来烧掉了，就是别人来烧香的时候不小心点燃了哈，所以后来就只剩下这一座。确实是啊，现在这个寺庙我看得出来，它全都是木头所建的，地板都是木板，所以说特别怕火，一旦燃起来的话，应该就很快就会烧。烧完了，哦，上面还有。哦，这里可以上，我可以上去看一下吗？有借口就可以，可以看我。哦，那我上去看一下。没想到还有，还可以上二楼的，我以为那个三楼还有，还有三楼啊！天哪，我刚刚飞航拍没注意。那我们一下操心嘛，你啊。哦，好的，慢点。还有三天，有两个地方都去嘛？哦，可以上的哈。哦，有的，放有的，好，希望这个板不会掉哈。嗯，<笑>我的担心是不是有点多余了？这是第二层啊。哦。第二层这里呢，这个是什么石像？这个是神龙,神龙皇帝。神龙皇帝。哦，神龙皇帝。嗯。它每一层呢都有不同的这个佛像的。然后呢？其实我这个下面踩的这个地板呢、啊，下面是悬空的，没有看到有那个哦，好像有一根柱子哈、啊，就是这根柱子，有这啊，有柱子的，靠着这个柱子。不过我脚下面是空的，其实，嗯，空的。下面就是悬崖峭壁了，有多高啊？这里啊？多高？两百米有没有？有，有两百米哈、啊。还不止，不止两百米。嗯。嗯，上边也还有这个诗句。嗯，这旁边是什么？这是这坐了很多西。哦，人住的地方。嗯，如果睡在这里，就是打地铺了。哇，这还有监控啊！哦，这监控还是还是在用着的。上面还有，上面还有一层。好。没想到啊，这那么小的一个地方，居然能上三层。看我这个踩着这个木梯子，对，慢点。哇，这第三层视野十分的宽广啊。它是只有二楼才没有走廊的，在一楼跟三楼呢都有一个走廊，在外边呢看的风景，特别特别的棒。仔细听呢，还能听得到那个山林之间有鸟在叫。这里的，我觉得这里的风水应该是特别好的。背靠青山，面对赤水河。这个柱子上面还有花纹，还有雕刻的花纹。这个木头雕刻的这个是绳子的样子，垂下来的一个绳子。那个花纹看得出来，当年的这个雕刻的工艺还是很精湛的。上面还有一个字，看得出来外边的那个屋檐呢，都是那些瓦片。但是这些瓦片呢，已经七零八落，很多都碎开来了，应该是年久失修
年代太久远了。然后这里呢还有一个像，这是明皇，明皇天，明皇大帝。嗯新建哪边？哦，他们在那边新建寺庙。嗯，是新建房子还是新建寺庙？寺庙也要建寺庙。嗯，我现在是在这个悬空寺的第三层呢、啊。第三层呢，空间比较小。然后我现在呢是蹲在这个外边的走廊这里的。这边呢，因为高度比较有限，外边呢就是这个无尽的风光啊，真的，风景太美了，在这里能看得到。啊，当地的村民还是比较有心的，他们就把这个寺庙呢建在这么一个地方，风景特别好。然后把这个释迦佛还有菩萨的那些石像啊，都在这里，在第三层的这个里面啊，还有一些壁画的。这些壁画是后来画的吗？还是原来就有？原先的哦，原来就有的。嗯，哦，原来就有。这个是一条鱼，然后这边呢还有花瓶，花的花瓶，也看得出来很有年代了，因为这个壁画已经颜色很浅了，差不多掉光了。旁边就是这个岩壁石头。这上边呢是泥巴，你看这个一碰就会掉下来的，这是泥巴，泥巴里面呢是木头。嗯，哎，好了，下去了。慢点。嗯，慢点，慢点下。师傅买的哈，师傅。好的，好的。啊、哦，上下都会平平安安的哈。平平安安，菩萨确实显灵了。啊、哦，菩萨都会显灵在这里。嗯嗯。这边墙上都是泥巴呀，泥巴填补的，看到这里，然后都裂开来了。看这个木头上面也有雕花的，雕了有图案，还是很精致的。这个寺庙除了保佑生孩子，还有什么呀？你要保保平安，保平安，哦，保平安，保生孩子。求婚姻，婚姻菩萨上香到来，七九七有没有万九万里，就是我到的。哦，这个悬空寺呢，它那个寺庙顶部啊，它还有这个皮丘，然后上面呢还有各种各样子的石雕，还有各种图案，很精美的。以前是有很多人来求子的，就求生子，然后他们心愿达成之后呢，就回来还愿，然后还送了这个锦旗挂在这里，就欢迎送子，心想事成。<笑>这个是民国时期的石碑啊，土山土，哎，这个石碑呢是民国时期留下来的，然后上面呢它是有写这个修建的原因，贼烦猖獗，然后呢违纪神灵有印，四境清清净，所以说他们当时修建这个寺庙呢，可能是因为当时的这个盗贼十分的猖狂。然后呢，希望神灵保佑这片的平安哈。对对对,对,对,对,对,对,对、就是、还他们村民的一片清净。哎，对对对,对，就是这个意思。心灵就让他用力吃，就叫玉皇菩萨。哦，保佑健康。哎，对对对对。哦。我刚刚是进去这个悬空寺里面参观的，然后这个悬空寺里面呢，是有三层楼，第一层跟第三层呢都有一个走廊，外边走廊是可以走出去，然后看到外边的景色的，俯瞰到这个赤水河谷。以及河谷之间的四川和贵州交界之处的这个村落以及群山的，这个悬空寺啊，我目测它是大概有十五米的高度的，然后它背后呢是靠着崖壁，前面呢是面对着悬崖，悬崖的这一面有几个木桩子、木柱子在支撑着的，可能是因为它是处于整个岩腔之内啊，所以说它没有受到日晒，也没有受到雨淋的，可以看得到，它上边呢还有那些泥塑像，而且还有神兽。还有木质的悬鱼，这些呢都保存完好，而且整个悬空寺看起来它是没有歪斜的，里面的木材呢也没有重铸，也没有腐蚀的现象，所以说这一座悬崖寺呢它是保存的比较完好的。我刚刚听阿姨说啊，就是她的呃上上辈的爷爷，也就是她的祖祖呢，也是参与了这个悬空寺的修建的。当时呢，他们村里边呢几个大户就是一起凑钱，然后请了当地最好的工匠，才修筑好了这个悬空寺的。悬空寺呢，已经是赤水河谷，也就是，呃，前边的这个贵州的这一片，保存最完好的一个古建筑之一。而且呢，他们还在悬空寺里边呢安装了监控，然后呢，今年还把那个木梯子给替换掉了，替换成了一个钢梯。哦，原来是有条沟。你你你想把沟了，你得小路路啊。哦，原来是有一条小路，过来的哎。哎。哦，这里就是原来的悬崖路、哎哎、过来的悬崖路、哎哎。哦，后面那条路是后来修的。哎，后来修的。嗯。这个，周生菊挖庙，周生菊挖菩萨
，吓了我一跳，我看到有个人在里边。<笑>现在往回走了，参观完了这个悬空寺，这边还有很多水泥，他们要建造第二座寺庙。哎呀